الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear respected viewers Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dear you are watching your favorite Quranic religious program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 28 to 43 of Surah Al-Baqiyah of the 27th part of Al-Quran. So we start our today's lesson uh, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ When Quran is recited, hear it properly, attentively and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سدر مخضود وطرح من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al Quran. في سدر مخضود في سدر مخضود وطرح منضود وطرح منضود وظل ممدود 
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَا إِن مَّسْكُوبٍ وَمَا إِن مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very very important segment of our program because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and these verses become prominent on your television screen in Arabic text. And then we translate or romanize these verses, particularly for our, those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us for better fluent recitation as well as understanding of Holy Quran. في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب In Roman, في سدر مخوض وطلح منضود وظل وظل ممدود وماء مسكوب بخار بيريومي اور كيلي كغتشومي اور لمبي لمبي سايومي or pani ki aap sharo mein. In English, 
in the midst of thornless berry trees and clusters of bananas and abiding shade and ever flowing water. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ان اردو اور پھلوں کی بہتات میں نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ اس سے روکا جائے گا اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر ان انگلش اینڈ فروٹس ابنڈنڈ نائدر اینڈنگ نو فبڈن اینڈ ریزڈ کاؤچز ان اردو ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر انڈاؤٹلی وی میڈ دوز ویمن گرو ود گڈ گروتھ اینڈ میڈ دیم ورجنس لونگ ٹو دیئر ہسبینڈس اٹریکٹنگ دیم آف ایکول ایج ان اردو یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی ان انگلش فار دوز آن دا رائٹ سائڈ a group from amongst the former ones and a group from amongst the later ones ان اردو اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے ان انگلش اینڈ دوز آن دا لیفٹ سائڈ ہاؤ آر دوز آن دا لیفٹ سائڈ ان دا مڈسٹ آف اسکوچنگ ونڈز اینڈ بوائلنگ واٹرز 
ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختام کو پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ صورۃ الباقیہ میں وقوع قیامت کا ذکر فرما رہا ہے کہ یقینی طور پر قیامت قائم ہو کر رہے گی اب قیامت کیوں قائم ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو میزان عدل پر کیوں بلا رہا ہے بہت سی اس کی وجوہات ہیں اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس کا نام اعمال منقطع ہو گیا ہے اگر کوئی وہ اچھائی کو اس دنیا میں چھوڑ جاتا ہے اور وہ صدقہ جاریہ بن جاتی اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے اگر کوئی برائی کو چھوڑ جاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ برائی ختم ہوگی نہیں اب اس برائی پر وہ ایک بیج چھوڑ گیا ہے وہ برائی کا بیج جہاں جہاں پر پھولے گا پھیلے گا یقینی طور پر اس کی برائی وہاں وہاں پر پہنچے گی مثلا حابیل کو حابیل نے قابل کو قتل کیا چنانچہ وہ دنیا میں قتل کی پہلی رسم کو ایجاد کیا گیا ہے چنانچہ اس وجہ سے اب قیامت تک جتنے بھی قتل کیے جاتے رہیں گے اس کا نام اعمال کھلا ہوا ہے اس کے نام اعمال میں چونکہ اس نے قتل کی رسم کو ایجاد کیا ہے گناہ لکھے جاتے رہیں گے لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا پوری زندگی غربت اور افلاس میں گزار دیتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا پوری زندگی اپنی مظلومیت کے ساتھ گزار دیتے ہیں انہیں اس پر کوئی دنیا میں اجر نہیں مل پاتا ہے تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا دن مقرر کیا جائے جہاں پر ان کو اس رخرو کیا جائے اور ظالم کو بعض اوقات اس کے ظلم کی کوئی سزا اس دنیا میں نہیں ملتی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا بنایا جائے جہاں پر ظالم کو سزا ملے اور اس کو رسوائی اس کے حصے میں آئے چنانچہ اللہ تبارہ کے وطانہ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ سارے چیپٹر کلوز ہو جائیں گے سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ جب انسان مرتا ہے ادا مات الانسان و انقطع و عمل تو اس کے اعمال کھاتے بند ہو جاتے تین کھلے رہتے ہیں صدقہ جاریہ کوئی کر جائے کوئی علم کی بات نسل در نسل منتقل کر جائے کوئی نیک اولاد کو چھوڑ جائے جو اس کے لیے اشار ثواب کرے اور اس کے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے یہ سارے صدقہ جاریہ کی صورتیں ہیں لیکن قیامت قائم ہوگی تو سارے اعمال نامے بند ہو جائیں گے اور پوری کائنات کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ڈے آف ججمنٹ ہوگا ڈسیشن لیا جائے گا اللہ تبارہ کا مطالعہ اپنی شان کے مطابق استوا فرما کر لوگوں کے اعمال کو انالائز کرے گا اور پھر اس کے مطابق ان پر سزا یا جزا کے قانون کو اپلائی کیا جائے گا اور جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے یقینی طور پر ان کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے حور و نعین کا امثال المکرون ایسی حوریں ہوں گی جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں خوبصورتی کے جتنے بھی معیار ہیں چاہے وہ کسی خاتون کے متعلق ہو کسی مرد کے متعلق ہو وہ سارے کے سارے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خواتین کی یا عورتوں کی بات اسلام یا قرآن میں نہیں کی گئی یہ تو یقیناً وہ بہتان بازی ہے اس لیے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے انشاء انہ انشاء کہ یقینی طور پر جو خواتین ہوں گی جو عورتیں ہوں گی ان کو اللہ تبارہ کو بتانا چاہے وہ بڑھاپے میں اس کا انتقال ہو رہا ہے وہاں پر جا کر انہیں نہ صرف دوبارہ پیدا کر کے انہیں بہترین شباب عطا کیا جائے گا خوبصورتی عطا کی جائے گی بلکہ اتنی خوبصورتی عطا کی جائے گی کہ جو حورے ہوں گی جنت کی وہ بھی ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر تعریفیں کریں گی تو اتنا حسن و جمال اور عورت کی خواہش کیا ہوتی ہے حسن و جمال اس کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور مرد کی بھی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے چنانچہ عین ممکن ہے کہ حوریں اپنی جگہ ہوں لیکن جو نیک بیوی اس دنیا میں تھی یا نیک خاتون اس دنیا میں تھی وہ اس کو اتنی خوبصورت لگے گی کہ اس کی نگاہ التفات فقط اسی کی جانب اٹھے گی چنانچہ خواتین کو اللہ ایسا حسن و جمال آتا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی ان پر رش کر رہی ہوں گی تو یہ وہ مضامین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب الیمین کے انعام و اکرام کے بطور ذکر فرما رہا ہے یعنی کہ ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو ان کے لیے بے شمار راحتیں جنتیں ابدی سکون ہوگا لذتیں احلاوتیں ملیں گی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب کائنات ہمیں بھی ان میں حصہ وافر عطا فرما آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ غب العالمین اقبال بسم